ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்துரு மேக்ஸ் ஓகே ஸோ எஸ்எஸ்சி கிராஷ் கோர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோடைய அடுத்த செட் ஆஃப் வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இன்னைக்கான ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன சம் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் ஒன் நைன் டூ ஃபார் ஒன் ஒன் ஃபோர் இயர்ஸ் அட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனால் இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் ஃபைவ் மந்த்லி ஸோ யூஸ்வலி நம்ம இயர்லி பார்த்துருப்போம் ஹாஃப் இயர்லி பார்த்துருப்போம் குவார்டர்லி பார்த்துருப்போம் எயிட் மந்த்லி கூட பார்த்தோம் இல்லையா எயிட் மந்த்லி கூட பார்த்தோம் ஸோ அது அந்த வரிசையில் வந்து ஃபைவ் மந்த்லி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை இந்த கொஷின் மூலமாக நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ இந்த எயிட் மந்த்லிக்கு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேனோ அதே தான் இங்கேயும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அப்போனா பன்னிரெண்டு மாதத்துக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நமக்கு தேவை அஞ்சு மாதத்துக்கு ஸோ அஞ்சு மாதத்துக்கு எத்தனை சதவீதம்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இதை சிம்பிளி பண்ணால் இது ஃபோரு இது ஃபைவ் 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 சார் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜை ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூவாக நம்ம எழுதணும்னா என்ன வரும் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இல்லையா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இப்போ ஒன் ஒன் பை ஃபோர் இயர்ஸ்னா எத்தனை ஃபைவ் மந்த்லி வரும்னு பாருங்கள் ஒன் ஒன் பை ஃபோர் இயர்னால் எத்தனை வரும் ஒன்னே கால் வருஷம் ஒன்னே கால் வருஷம்னா ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸு ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ ஃபைவ் மந்த்லி ஓகேவா த்ரீ ஃபைவ் மந்த்லி அப்படின்னா அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சுன்னு பிரிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து த்ரீ அதாவது மூணு ஃபைவ் மந்த்ஸ்லேயே பிரிக்கிறதுனால த்ரீ அமௌண்ட் வந்து என்னது எயிட் ஒன் நைன் டூ ஸோ இதிலேருந்து நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி சால்வ் பண்ணாலே போதும் இப்போ எனக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அதை ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூவில் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ எயிட் ஒன் நைன் டூ இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ்டின் பண்ணோன்னா என்ன வரும் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் எயிட்டி ரிமைனிங் வந்து ஒரு பத்தொம்பது ஒன்று வரும் முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ ரெண்டு வரும் இப்போ ஃபஸ்ட் இயருக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சாரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ஒன் டூ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மந்த்லிக்கு அடுத்த ஃபைவ் மந்த்லிக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபைவ் ஒன் டூ அகைன் இந்த ஃபைவ் ஒன் டூவில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் விச் மீன்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ இன்ட்டு ஒரு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இதை சால்வ் பண்ணி வரும் முப்பத்தி ரெண்டு சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வரும் அகைன் ஒரு ஃபைவ் ஒன் டூ திருப்பி இதுக்கு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு இதுக்கு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு இந்த முப்பத்தி ரெண்டுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் விச் இஸ் டூ ருபீஸ் ஓகேவா முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் போடணும் ரைட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு வந்து என்னது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ இது என்ன வரும் ஆறு மூணு பதினஞ்சு இது ஒரு தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தெட்டு ஓகேவா ஃபோரு பதிமூணு ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் தான் வந்து என்னது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆப்ஷன் சி ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெயின் விஷயம் என்ன பண்ணுறோம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஃபைவ் மந்த்லிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அது இது ஒரு ஹோல் நம்பராக இல்லை இல்லையா அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜை ஃப்ராக்ஷன் வழிவாக நம்ம எடுத்து பண்ணுறோம் ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை இப்போ எயிட் ஒன் நைன் டூவில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் என்னென்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் எயிட் ஒன் நைன் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜ்னால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்லையா பர்சன்டேஜ் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஒன் பை சிக்ஸ்டின் வரப்போகுது அதை தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இதை பண்ணால் எனக்கு ஃபைவ் ஒன் டூ வரும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மந்த்லிக்கு அடுத்து ஃபைவ் மந்த்லி அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஃபைவ் மந்த்லி இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் வருது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளோதான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த சம் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் எ சர்டைன் சம் அமௌண்ட்ஸ் டூ டூ ஒன் நைன் டூ நைன் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ இன் டூ இயர்ஸ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் ஆன் காமௌண்ட் இஸ் ஆன் ஒலி ஹவு மச் வில் பி த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ்
ஓகே செமி ஆனுவலினா என்னென்னா ஹாஃப் இயர்லின்னு அர்த்தம் சரியா செமி ஆனுவலி ஆனுவலியில் செமி அப்படின்னா ஹாஃப் இயர்லின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஒருத்தர்கிட்ட வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வாங்கி இன்னொருத்தருக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அதே அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்றாரு அப்போனா வந்து அவருக்கு லாபம் இருக்கணும் இல்லையா அதுதான் வந்து என்னென்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இருக்குது இதில் டென் பர்சன்டேஜ் பெறானம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸு அப்படின்னு என்னத்தோம் ஓவராலாக டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் பதினாறாயிரம் பதினாறாயிரம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வந்து கொடுக்கணும் இல்லையா முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வந்து ஏ வந்து பி கிட்ட கொடுக்கணும் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆனால் அவர் வந்து சி கிட்ட காம்பவுண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் கொடுத்துருக்காரு ஸோ முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே எவ்வளோ ரூபா வந்தாலும் அது வந்து ஏக்கு தான் லாபம் ஓகேவா அது என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போது எனக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ செமி ஆனுவலி அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகே இதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ இயர்ஸுக்கு ஃபோர் ஹாஃப் இயர்ஸ் வரும் இல்லையா டூ இயர்ஸுக்கு ஃபோர் ஹாஃப் இயர்ஸ் இப்போ நாலு இயர் நாலு தடவை பார்க்கணும் பார்க்கணும் ஓகே இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஏன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா செமி ஆனுவலின்னு கொடுத்ததுனால ஓகே ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு எயிட் தௌசண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அதில் பாதி ஸோ செகண்டு அகெயின் எயிட் தௌசண்ட் இந்த எயிட் தௌசண்டில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் தேர்டு ஒரு எயிட் தௌசண்ட் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஓகேவா அகெயின் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த மூணுத்துக்கும் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு என்ன வரும் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன வரும் ஒரு அறநூறு வரும் இந்த இருபதுக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு ஒன்று வரும் இல்லையா அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்து ஆல்ரெடி ஏ வந்து பிக்கு கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அந்த முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் போக மிச்சம் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து இவருடைய லாபம் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஏக்கு லாபம் இது என்னென்னு பாருங்கள் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி இரநூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஒரு முந்நூறு சாரி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மூவாயிரம் கரெக்டாக போட்டுக்கணா ஸோ இது ஒரு எட்டாயிரம் சாரி பட் தட் இஸ் நாட் த மேட்டர் இதுக்கு ஒரு இது அறநூறு கிடையாது இல்லையா சரி இதுக்கு ஒரு இருபது இதுக்கு ஒரு இருபது இதுக்கு ஒரு இருபது இந்த இருபதுக்கு ஒரு ஒன்று ஓகேவா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஒரு அறுபது எண்பத்து ஒன்று சரியா ஸோ டூ ஃபோர் எயிட் ஒன் டூ ஃபோர் எயிட் ஒன் தான் வந்து ஏக்கு கிடைக்கிற லாபமாக இருக்கும் ஆப்ஷன் சி ஓகே ஃபஸ்ட்டு அவர் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கடனாக வாங்குறாரு ஆனால் இன்னொருத்தருக்கு காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கொடுக்குறாரு ஓகேவா அவ்வளோதான் இப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவின் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ்னு வந்துடுது ஓகே ஏன்னா செமி ஆனுவலின்னு கொடுத்ததுனால ஓகே கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆகணும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின் போகிறதுக்கு பதிலாக டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்னு போட்டேன் அங்கே தான் தப்பு ஸோ டுவெண்ட்டி 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 அவ்வளோதான் டூ ஃபோர் எயிட் ஒன் தான் வந்து ஏக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிற அமௌண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஏ மேன் பாரோட சர்டன் சம் அண்ட் அக்ரீஸ் டு ரீபே இட் பை பேயிங் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் இயர் அண்ட் ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அட் த எண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர் இஃப் த ரேட் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் ஆனுவலி இஸ் டென் பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனம் தென் ஃபைண்ட் தி சம் ஓகே இந்த சம் வந்து இது வந்து ஒரு 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 டிஃப்ரெண்ட்டான மாடல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா இந்த சம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மாடல் இந்த சமுக்கு நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் வந்து பெ பெஸ்ட் அப்ரோச்சாக இருக்க முடியும் இந்த சம நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் இயர் முடியும் போது ஃபோர் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காரு செகண்ட் இயர் முடியும் போது செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு மொத்தமாக முடிச்சிட்டாரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க ஓவராலாக வந்து இனிஷியலாக அவர் வாங்கின சம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏ மேன் பாரோட சர்டன் சம் அண்
ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் சரியா ஸோ இந்த செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுங்கிறது வந்து வித்து அந்த டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட தான் அவர் பே பண்ணியிருக்காரு செகண்ட் இயர் முடிவில் அப்போ செகண்ட் இயர் ஆரம்பத்தில் ஒரு அமௌண்ட் இருந்திருக்கணும் இல்லையா அது என்ன அமௌண்ட்டுன்னு இந்த அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ நான் இந்த செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் தான் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் சரியா பிகாஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜில் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சோன்னா என்ன ஆகும் என்னத்தையும் அடிச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு எழுவதா எழுநூறு ஸோ கிராஸ் மில்லே பண்ணோம்னா ஏழாயிரம் இருந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ செகண்ட் செகண்ட் இயர் ஸ்டார்டிங்கில் ஏழாயிரம் ரூபாய் இருந்திருக்கு அதுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் எழுநூறுரூவா போட்டு செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து முடிச்சுட்டாங்க ஓகேவா அப்போனா இந்த இந்த ஏழாயிரம் இருக்குது இந்த ஒரு எழுநூறு இருக்குது ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு அமௌண்ட்டு எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரம் ரூபா பே பண்ணியிருந்திருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட் இயர் முடிவில் நாலாயிரம் ரூபா பே பண்ணியிருந்திருக்காங்க அப்போ இந்த ஏழாயிரங்கிறது அந்த பிரின்ஸிபலில் இருந்து இருக்கணும் சரியா ஸோ இது கூட அந்த நாலாயிரத்தை நீங்கள் சேர்த்துட்டிங்கன்னா பதினோராயிரம் ரூபா பதினோராயிரம் ரூபா சரி அந்த ஏழாயிரம் கூட அந்த ஃபஸ்ட் இயர் முடிவில் கட்டின நாலாயிரம் சேர்த்துட்டிங்கன்னா பதினோராயிரம் ரூபா இந்த பதினோராயிரம் ரூபா தான் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் முடிவில் அமௌண்ட்டாக இருந்திருக்கணும் அதாவது பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கணும் சரியா ஸோ இந்த பதினோராயிரம் தான் வந்து நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபா ஸோ பத்தாயிரம் ரூபா தான் அவர் வந்து கடன் வாங்கினா அமௌண்ட்டாக இருந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சம் பத்தாயிரம் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இப்போ இதை நான் பிரேக்கப் பண்ணி சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா ஒருத்தர் கடன் வாங்கியிருக்காரு ஓகேவா ஃபஸ்ட் இயர் முடியும் போது நாலாயிரம் ரூபா பே பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா அதாவது ஃபஸ்ட் இயர் முடியும் போது இந்த பத்தாயிரத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா ஆயிரம் ரூபா வந்திருக்கும் ஸோ அவர் நாலாயிரம் ரூபா பே பண்ணுறாரு அப்படின்னு நிறுத்தம் மூவாயிரம் ரூபா வந்து பிரின்ஸிபல்லேருந்து பே பண்ணுறாரு ஆயிரம் ரூபா வட்டியாக கொடுத்துருப்பாரு சரியா ஆயிரம் ரூபா வட்டியாக கொடுத்துருப்பாரு இவ்வளோதான் அப்போ பிரின்ஸிபலில் ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கணும் பத்தாயிரத்தில் மூவாயிரம் போச்சுன்னா ரிமைனிங் ஏழாயிரம் ரூபா இருந்திருக்கணும் இல்லையா ரெண்டாவது இயர் முடியும் போது இந்த ஏழாயிரத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் எழுநூறுரூவா போட்டு மொத்தமாக ஏழாயிரத்தி எழுநூறுவாயாக கொடுத்துட்டாரு அவ்வளோதான் ஸோ கணக்கு நமக்கு டேலி ஆகிடுச்சு ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷினை வந்து நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து போகிறதே வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய சஜஷன் ஓகேவா நீங்கள் இப்போ பதினோறாயிரத்தி ஐநூறுரூவான்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆ சும்மா ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி ஐநூறுரூவான்னு எடுத்துட்டோம்னா மொதல் வருஷம் நாலாயிரம் ரூபா போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கணும் இதில் நாலாயிரம் ரூபா போயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ நமக்கு வேறு அந்த பதினோறாயிரத்தி ஐநூறுக்கு வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் இந்த சாரி ஓகே ஓகே ஸோ பதினோராயிரத்தி ஐநூறுவா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸாக நம்ம பிரித்து பிரித்து பார்த்து எடுக்கலாம் நமக்கு க்ளூவே வந்து இது ஓகே நமக்கு க்ளூவே வந்து இந்த செகண்ட் இயர் முடிவில் அவங்க பே பண்ணுற அமௌண்ட்டு தான் க்ளூ ஸோ அது வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு சேர்த்து இருக்க போகுது ஒன் டென் பர்சன்டேஜ்ன்னு அதான் நான் சொல்கிறேன் இந்த செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஒன் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ செவன் தௌசண்ட் அப்போது ரெண்டாவது இயர் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற அமௌண்ட்டு அதாவது பிரின்ஸிபல் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா செவன் தௌசண்ட் ஓகேவா அப்போ இந்த செவன் தௌசண்ட்னா ஆல்ரெடி ஒரு நாலாயிரம் ரூபா பே பண்ணிட்டோம் அப்போ அந்த நாலாயிரம் ரூபாயை ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லெவன் தௌசண்ட் அந்த லெவன் தௌசண்ட்ங்கிறது ஃபஸ்ட் இயர் முடிவில் இருக்கிற அதாவது அமௌண்ட்டு பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு சம் இருக்குது ஓகேவா இன்னும் நான் ஒரு சில சம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் எதுவுமே தெரிலனா நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து போயிடலாம் சரியா அந்த செகண்ட் இயர் எண்டில் இருக்கிற அமௌண்ட்டையும் ஆப்ஷன்ஸை வச்சு நம்ம டேலி பண்ணி கொண்டு போயிடலாம் ஓகே பட் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சம் நெக்ஸ்ட்டு What is the difference between the simple interest and the compound interest on a sum of rupees 8,000 for 2 2 by 5 years at the rate of 10 percentage per annum when the interest is compounded yearly? Difference between simple interest and compound interest. Okay. 2 2 by 5 years. Okay. Wow. So simple interest is not a problem. What is it? The principle is 8,000. நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ டூ பை ஃபைவ் இ
சரி இதுதான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு டூ டூ பை ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வரும் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன வரும் எண்ணூறுரூபா ஃபஸ்ட் இயருக்கு செகண்ட் இயருக்கு ஒரு எண்ணூறுரூவா திருப்பி ஒரு எண்பது ரூபா ஆனால் தேர்ட் இயருக்கு வந்து ஃபுல்லாக இல்லை டூ பை ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு தான் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் எப்படின்னா டூவுக்கு எத்தனை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் எயிட் தௌசண்டில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு முந்நூற்றி இருபது எண்ணூறில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டு அகைன் எண்ணூரில் ஒரு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி ரெண்டு எண்பதில் ஒரு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்குறாங்க இல்லையா ரைட்டு என்ன வரும் இப்போ இது இது எல்லாத்தையும் கூட்டினாலே வந்து என்ன வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அப்போ இது முடிஞ்சிச்சு அது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் போதும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு இல்லையா ஸோ ஒரு எண்பது ஒரு அறுபத்தி நாலு ஒரு மூணு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு ஏழு நூற்றி நாற்பத்தேழு புள்ளி ரெண்டு இருக்கா ஆப்ஷன் டி ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் ஓகே டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டூ டூ பை ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு கொடுக்குறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஃபோர் பர்சன்டேஜ்ன்னு பார்க்குறது தான் மேட்டர் ஓகேவா ஓகே ஸோ இன்னைக்கான கடைசி கொஷின் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவீன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்டட் இயர்லி அண்ட் காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி ஃபார் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனால் ஆன சம் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ இயர்லி அண்ட் ஹாஃப் இயர்லி அதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்க பட் இயர்லினாலுமே நமக்கு ஒன்றரை வருஷத்து கணக்குக்கு வருது சரியா அதுவுமே வந்து ஃபுல் இயராக இல்லை ஒன்றரை வருஷம் இப்போ எயிட்டீன் மந்த்ஸ் எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் டுவெல் மந்த்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ன்னு பிரிச்சுக்கலாமா இது வந்து ஒன்றரை வருஷம் ஹாஃப் இயர்லி ஹாஃப் இயர்லியே கால்குலேட் பண்ணால் சிக்ஸு சிக்ஸ் சிக்ஸ் இப்படி பண்ணலாம் த்ரீ ஹாஃப் இயர்ஸாக பிரிக்கலாம் ஸோ இது ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணலாம் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்டட் இயர்லிக்கு வரலாம் சரியா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போது மொதல் வருஷத்துக்கு என்ன வரும் இதில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறுரூவா ஓகேவா அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு மட்டும் பார்க்கணும் ஆறு மாதத்துக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பாதி ஆக்கணும் சரியா அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜாக பாதி ஆக்கிட்டோம்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஆயிரத்தி பன்னெண்டாயிரத்தில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஆயிரத்தி இரநூறு அகைன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி நானூறுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னா இரநூத்தி நாற்பது இப்போ இந்த அமௌண்ட் தான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து என்னது காம்பவுண்டட் இயர்லி கணக்குக்கு நம்ம வருவோம் சரியா ப பதினெட்டு மாதம் அப்படிங்கும்போது சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பாதி ஆக்கி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் ரைட்டு இப்போது காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லிக்கு வரலாம் ஹாஃப் இயர்லிக்கு வரலாம் இப்போ அதில் ஸ்ட்ரை ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பாதி ஆக்கிடணும் இல்லையா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதை பாதி ஆக்கிட்டோம்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் இயர்லி என்ன என்ன வரும் பன்னெண்டாயிரத்தில் டென் பர்சன்டேஜ் ஆயிரத்தி இரநூறு செகண்ட் ஹாஃப் இயர்லியில் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஒரு நூற்றி இருபது தேர்டு ஹாஃப் இயர்லியில் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஒரு நூற்றி இருபது ஒரு நூற்றி இருபது ஒரு பன்னெண்டு ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ஒரு நூற்றி இருபது இதுக்கு ஒரு நூற்றி இருபது இந்த நூற்றி இருபதுக்கு ஒரு பன்னெண்டு ஓகே இப்போது டிஃப்ரென்ஸ் தானே கேட்குறாங்க இங்கே என்ன வருது மூவாயிரத்தி அறநூறு ப்ளஸ் ஒரு இரநூத்தி நாற்பதா இங்கேயும் வந்து இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா மூவாயிரத்தி அறநூறு வந்துடுது ஸோ அதையும் விட்டுடலாம் இந்த இரநூத்தி நாற்பதையும் விட்டுடலாம் அப்போ ரிமைனிங் வந்து இந்த நூற்றி இருபது ப்ளஸ் பன்னெண்டு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா இதுதான் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் ஆப்ஷன் டி ஓகேவா முடிஞ்சு ஓகே ஸோ நல்லாவே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு சம்மன் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுது இப்படி தான் இவ்வளோதான் வந்து காமன் இன்ட்ரெஸ்டில் வந்து உங்களுக்கு வித்தியாசமான சம்ஸ்லாம் இருக்குது சரியா இன்னும் ஒரு சில சம்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் ரைட் எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அதை நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ